就是上了岁数的老大娘，头上也爱插朵牡丹花呢。原来如此。哎，要不我公子来一盘？买一盘。好嘞。是。要这个，这个开得好。啊，老伯，请问，杜太守府上怎么走？你沿街往下走，走到头拐弯便是，好找。哎，公子啊。你要找杜太守啊？对呀、啊，啊，那公子你买牡丹花就买对了啊。我们杜太守啊，为官清廉，你送他金银财宝，他都不会要。他独爱牡丹，你送他牡丹花啊，没准就收了。多谢老伯提点，公子慢走。其次，重在用笔。用笔重在用力，臂膀之力，手腕之力，掌心之力，指尖之力，其汇于笔端。点横之差，优劣利剑。你们听明白没有啊？老先生，我我还有事呢。不得借故偷懒，你能有什么事？哎，你得赖头园开的那个药方，我得去抓药呀。其他人可以去吗？不行，别人没我仔细，他伤得那么重，万一用药有个差错，您担待得了啊？强词夺理。老先生，就让春香去吧。毕竟，赖头原是因我受的伤，春香去，我也放心些。好吧，速去速回。小姐，够意思啊，小花头。女学生好定力，只要好好学，将来必是大造之才啊！杜家小姐定是在里面，可我如何能混进去呢？以学子身份拜见杜大人。但杜大人未必能见我，给府上送花，可我这身装束也不像个花贩子，哎，难呐！徐管家，啊、我给赖头园抓药去了啊！哎，你不是要陪小姐去上课吗？我另叫人去吧。哎，别别别，你还是另叫别人去陪小姐上课吧。这跑腿的活啊，您还是交给我就好了。哎我说你在小姐那儿跟着老先生多学点东西多好啊！你就知道偷懒。哎呦，那老先生哪里是教书啊，分明就是在催眠。我跟您说吧，我一上他的课我就犯困，所以啊，我还是出来活动活动吧。哎，对了，您是不是经常失眠啊？是啊，老治不好啊。嘿，那我有个好办法，您听吗？你有什么办法？晚上啊，您去跟那个老先生住一个屋。多听他念几句书，保证啊，您倒头就睡着了。去，好你个鬼丫头，拿我们两个老头子开心呐啊！<笑>好了，那我先去抓药了。哎，这个鬼丫头。嗯、姑娘，嗯，你可是杜家小姐的丫鬟？对啊，你是。啊、哦，你是来拿回折扇的吧？啊、哦、不不不不，那把折扇啊
就全当是送给小姐的礼物了。<笑>你还挺大方的。哎，那折扇你是故意丢在那的吧？<笑>一盆牡丹花加一把折扇，你就想钓到我们家杜太守的千金啊？我劝你还是别打这个主意了。不是，姑娘，实不相瞒，我这次来真的是想见一见你们家小姐，你就帮我这个忙吧。这个肯定不行啊！不行不行！哎哎哎，姑娘，求求你了，就帮我这个忙吧！哎，没见过像你这么赖皮的人。我，我们家小姐其实也想见见你的。真的？那我现在就去见她。哎哎哎，这个不行啊！这这这府上的门，你可进不去啊！要不这样，我给你们家小姐写一封信，你替我交给她。行，哎，我先替你拿着。哦，我这就去准备纸笔啊。好。今日有心来访，却欲庭院深深，徘徊门前，欲进而又不能，只叹柳生明日即将难归。从此相隔千里，欲见小姐，又不知何期。隔墙细雨犹在耳边，拈花倩影似在眼前。你可真有学问，你写了这么一大堆，我几乎都看不懂。你们家小姐看懂就可以了。我家小姐也可有学问了。这一点我感觉到了。你们这叫鸿雁传书，我今后就做你们的鸿雁了。好，这个典故你也知道啊？那当然了，我天天跟着小姐读书，可不是白读的。春香，把这个交给你们家小姐，拜托了。好吧。多谢啊、哦，不客气，不客气。来，春香。啊。春香。嗯。还有这个。放心吧，连信带花，我一定给你送到。啊，我先走了。哎，日落之前一定要交给你们家小姐。你不是抓药去了吗？怎么抱了盆牡丹回来啊？哎呀，徐管家，你就别操心了，我误不了抓药的。<笑>把画给我吧，你赶紧抓药去、哎哎。那可不行。怎么了？你说放哪儿，我替你放好不就是了？<笑>就不劳您大驾了。老爷回来了。老爷。哎、哦，夫人让买的。呃，对对对，是夫人吩咐的。哦，<笑>好啊。花色还不错、啊，好，好，春香，把这花给我，你赶紧抓药去。啊。嗯，那不行。怎么不行啊？让你抓药你不去，弄这些花干什么呀？快给我！不行。怎么回事啊，这个孩子？春香，你怎么不听话了？快抓药去！唐人书谱中有云：“或重若崩云，或轻如蝉翼。倒之则全住，顿之则山安。先先乎，如初月之出天涯；落落乎，由众星之列河汉。”同自然之妙有，非利运之能成。女学生，何事啊？我发簪掉了。发簪
，发簪不是在头上吗？不是，不是的，是这边二十五颗，这边三十六颗，这绿的六颗，蓝的九颗，红的四颗，现在还少一颗粉的。那就找找吧。找到了，找到了，找到了！先生，您看，就是这颗。先生，这字我也写完了，学生现在可以告退了吧？罚写三百字。啊？为什么要罚我呀？欺瞒师长。我，我何曾欺瞒师长了？还敢狡辩？罚五百字。老先生，您，您怎么不讲道理呀、啊？进来。老先生，我我找小姐有事情啊。休要狡辩，你也罚写五百字。啊，小姐，我真的是找你有急事啊！快帮我说说，老先生。春香还要给赖头圆抓药呢，要不这样吧，他的字我替他代罚了。不是这个事，还有别的事呢。我，你快去吧。哎，你回来。快去呀。在这儿，你不是要出去转悠转悠的吗？啊、回来了，这么快？乘兴而去，尽兴而归。看你把你高兴的，还是不是在路上捡到大元宝了？元宝算什么呀？钱财乃身外之物，即使是捡到了，又有何喜啊？哎，一南，我看啊，他是撞了桃花运，遇见美娇娘喽。真的，知我者，子才也。哼，没良心！哎，一楠，一楠，哎，子才，你坐，我有话问你。啊，怎么样？这风筝放的还好吧？好，好着呢。哎，梦梅，我跟你说，现在一楠对我的态度好多了，那就好。自信，一定要自信。哎，梦梅，你今天不会真的去找那个什么太守千金小姐了吧？去了。哎，见着了吗？快了。哎呀，什么叫快了？到底见没见着？见着就是见着，没见着就是没见着。我呀，已经给他捎了信，约他今天晚上在南门茶肆相见。哦，哎，那你说。他今天晚上会来吗？一定。嗯，你总是这么自信啊！你自己都不相信自己，那别人还会相信你吗？对，有道理。哎，那你今天晚上？今天晚上我肯定会回来的晚一些，千万不要让一楠和叔父知道，拜托了。哎呀，你呀。放心吧。哎，不过，明天一早我们就要离开这里，你当真今天晚上能回得来吗？如果今天晚上我没有回来
，明天一早我会和你们在南门外会合。他们出发时如果找不到我，你就说我起得早，自己先出去转转，在南门外和你们会合。哦，我明白了，我会把话给你说圆了。多谢子才兄啊，千金易得，佳人难求。梦梅，明天我可就等着听你的故事了。一定会有好故事的。半阙《蝶恋花》，一段《凤求凰》。小姐，小姐，啊，他人呢？走了，走了。啊，不过他有封信给你。啊，信呢？在花盆里啊。花盆呢，在老爷书房里啊。那老爷呢？老爷在花盆里啊。啊，老爷在花盆里。呃、啊，不，不是，不是，不是。哎呀，我都乱了。哎呀，这这这这花盆在老爷的书房里。哎呀，你这个猪脑子！你说那一封信你藏哪儿不行？你非藏在花盆里啊？是啊。休息一会儿了，我陪爹去园子里走走吧。今天不行啊，爹没空陪你。你和春香去转一转吧，啊。爹啊，您您看您总是忙，您都没有时间陪女儿了。哎呀，等爹忙完这阵子呀，就好好陪你啊。可是您就没有闲着的时候啊。哎，谁叫现在天下不太平？盆花该浇水了，我把它抱出去浇点水吧。啊，不用，那正合适。啊，多浇水没坏处的。哎，你别动，别动，水浇多了根就泡烂了。你不懂得养花，别跟这添乱了啊！你放心。哎，嗯，这是王将军的公文回函。人马都准备好了吗？都已妥当，这是详细的人员安排。哦。哎，丽娘啊，爹要谈公事，你们都出去。哦。啊、小姐别着急，一会儿就该吃晚饭了。等老爷出去吃饭的时候，我就悄悄进去。把花盆抱出来就行了，也只能这样了。我跟你说，要是找不到了，看我怎么收拾你。走吧，去看看癞头园吧。哦。小姐好。怎么样了？好多了。来，我来喂。我来。哦。小姐。小姐，小的哪受得起您这样待我呀？有什么受不起的呀？若不是你，垂红姐姐现在恐怕早就落在李全的手里了。李全那个畜生
，下回我再见到他，我跟他一命换一命。哎哎哎，你伤还没好呢，就别逞能了。哎，快把药吃了吧。来，你知道吗？崔红姐姐这次因为你，心里感激的不得了呢。感激什么呀？是个爷们儿，都该那么做。真看不出来，平时你蔫蔫的，这一遇到事儿啊。你还真有一股英雄气概，我算啥英雄啊？小姐，我就见不得别人欺负锤红，我就是拼死，我也得保护他。这话不吉利。赖头元对锤红姐姐的感情，真是朴实无华。他能为自己所爱的人，甘愿牺牲生命。那个公子也会这么对小姐吗？瞎说、嗯。我们只是一面之交，其实连一面之交都算不上。也许他写信就是想约小姐见面呢。你怎么知道？我看过信了。你看过信了？我只看了一眼，还有一大半字。我都不认识，你看看你，叫你不好好跟老先生上课，这下好了，还得害得我回去偷信。坏了，我忘了，那个公子让我在日落之前一定把信再交给小姐。日落之前？对。莫非他想约我今晚见面？很有可能。那你怎么不早说呢？我我刚想起来，我给忘了。成事不足，败事有余。啊，小姐，你是在骂我吗？你，哎，骂你你都听不懂。这是啊，老爷吩咐了，今天公务繁忙，他就在书房用餐。这不，我们刚把饭菜给送进去。啊？怎么了，小姐？啊，没事没事。啊，哎呀，老爷可真是个好官呐、啊，为国为民不辞辛劳。看样子，他今天晚上又要在书房熬个通宵啊。啊？小姐，您是担心老爷的身体吧？呃，是是是。我们这些下人，也是担心他的身体呀、啊。便知公子是个懂茶人，谈不上，略懂而已。哎，公子稍坐。小二，啊，若有一位姑娘前来寻人，你便把她请上来。哎，好嘞。月上柳梢头，人约黄。
要不咱们先回去吧，也不能这么傻等啊，估计老爷今晚也出不来了。不行，得想想办法。天水，公子，这壶茶都快泡到没味儿了，要不我给您泡壶新的。好，您稍等吧。会来的，一定会来的。梦梅，是我。梦梅，快开门！哎呀，梦梅，开门，开门，开门！哎，一楠，一楠，别敲了，别敲了！梦梅啊，她已经睡着了。什么？睡着了？啊，这么早啊？呃，啊，她白天不是喝了几杯酒，后来就有点醉了，所以就先睡了。我不信，你们好骗我！哎哎哎！哎呀，谁骗你呀、啊？骗你干什么？真的睡了？不至于啊，以她的酒量，才喝这么几杯就醉了。本来还想叫他陪我喝几杯呢。哎，那我可以陪你喝呀。你啊，你行吗？我告诉你啊，喝醉了可没人抬你回来。嗯，好，那我今天就舍命陪君子，你说怎么样？那走吧。走就走。嘿，哎，哎，好啊！你们果然合伙骗我。说，柳梦梅去哪儿了？他不是在里面睡觉吗？这一会儿功夫就没了，我真的不知道他去哪儿了。装，接着装。哎，我没装，我真的不知道他去哪儿了。你还挺讲义气的是吧？你要是不说，我可就要用刑了、啊。我不知道你让我怎么说啊。说，柳梅梅去哪儿了？哎呀，我不知道，我真的不知道。你够讲义气的啊！我真的不知道，柳梦梅是不是？我是不知道，是不是去喝坏酒了？哎哎哎，是疼，是是是是。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！公子，公子，您看时候也不早了，小弟儿该打烊了。我这就走。拿着，公子，从来没有客人喝茶能喝您这么长时间的，您准是个品茶的高人。高抬了，高抬。公子，实在是抱歉，您走好。难道真的不来了？我还是回去吧。不行，我答应小姐要彻夜相候，岂能言而无信？小姐她也许不好脱身，现在正在想办法。那我就在这等她，学学那为爱而死的焦仲卿，做一个守信之人。繁忙，特意叫人给您喂了一盅汤。好，好，好，好，放那儿吧，回屋睡觉去。爹不是也没睡吗？哎呦，爹今晚睡不成了。爹要是不睡，女儿也不睡。哎，胡闹！爹有公务，你有公务吗？快睡去，春香啊，快扶小姐回屋歇息。呃，春春香，我已经让她睡了。好，那好吧，爹爹送你回屋睡觉。爹，爹，不，不用，不用，我自己去睡就行了。啊，那快回去吧。哎，嗯。哎呦，好个柳
，孟梅居然去喝花酒。这么久了，他不是这样的人呢、啊。可你说，他没去喝花酒，那他去干什么了？一楠，你说。不知道。那一楠，你说他去哪儿了？你也不知道。哎呦，那你说，他去哪儿了？哎、韩子才。你鬼鬼祟祟的，干什么呀？我没干什么呀，我刚好从这里路过。哎，行了，我你别说了，现在呢，我心情不好，正好碰到你了，你陪我去喝酒吧。现在啊，啊。啊小姐，我在等你，你可知晓？一楠，孟梅她是个好男人，我们都知道。但是他跟我说，他只把你当成了妹妹，没有那种感觉。你们之间没有缘分。缘分？缘分是什么东西？缘分是很神秘的，情不知所起。一往而深，说不清，道不明。一楠，我们有缘分吗？我们，你知道我对你的感觉吗？子涵，你走不走？我先走了。依然，你别走！我不能失去你，我不想再骗我自己了。我喜欢你，我从在学堂里见到你第一眼起，我就放不下你。你虽然不知道，你甚至根本都不在乎，但是我会一直等下去，因为我相信，在这个世界上。我是最了解你的人，一楠，我什么都可以给梦梅，唯独你，我做不到。相信我，我会给你幸福的。
，小姐，你别着急啊，我能不着急吗？都拖了一夜了。老爷可真能熬夜啊！不行，这次不能再等了，一不做二不休。的身子啊，没事。早年我在北边打仗的时候啊，连着三天三夜不睡都行啊。那个时候你还年轻，精力充沛，如今可不能跟那个时候比了。嗯，如今一身白发，快成老头子喽。说真的。哎，今天你怎么起这么早啊？呃，老先生说要晨起读书，所以女儿就早起了。啊、哦，很好啊，这才像个样子。看来这位陈老先生可真是遇人有方啊。嗯，爹这次总算是给你选对人了，嗯、快去晨读吧。啊，爹还要看公文呢。啊，爹，我也帮您看公文吧。嗯，你看你有胡闹。收拾，我来收拾。爹，都是我的错。行了行了，把公文给爹，快去晨读吧。哦。吃香，小姐。什么呀？啊，写什么，小姐？他真的约我昨夜见面了啊？那、那、那……春香，你赶快把画廊叫到后花园去。我昨天晚上喝多了，没有说错什么话吧？呃，没有，没说什么。太好了，走了。哎，一楠，别跑啊！哎，干什么？疯疯癫癫的。爹。孟梅呢？哦，她今天早上起得早，说出去再转转，在南门等我们。这都什么时辰了？还瞎跑，上路了。走啊！哦，哎，走。哎呦，你先走。你帮过我，所以我觉得这次你一定还会帮我的，小姐。我花郎，这么大一个府里面，就只有你和春香可以帮我了。我是真的把你当朋友啊。嗯，小姐高看小的了。哎呀，小姐都这么说了，你还不肯帮啊？不是，我花郎，事出无奈，刻不容缓，求求你，就再帮我这一次吧。好，我帮你上墙。哎，小姐，你可够有心的，你还怕柳公子认不出你呀、啊
，还特意穿了那天去紫阳宫的衣服啊！死丫头，就你聪明。